Mensagem do Conselho Arcturiano dos Doze, aos trabalhadores da luz sementes das estrelas. Nós viemos com notícias além das suas realidades dimensionais. Nós somos o Conselho Arcturiano dos Doze. Nós somos embaixadores da luz. Somos um com o amor universal. Estamos aqui para guiar a humanidade através do processo de ascensão. Estamos monitorando Gaia a Mãe Terra e sua ascensão. Podemos ver que vocês atingiram um grande ajuste na sua mudança para o cumprimento das ondas mais altas de frequências dimensionais. Estamos aqui para trazer notícias de um avanço no desmantelamento da guerra tecnológica que está sendo usada para controlar a humanidade. À medida que Gaia a Mãe Terra se prepara para transcender a quarta dimensão, ela está desestabilizando as tecnologias necessárias para manter a percepção holográfica da realidade. Avanços tecnológicos também estão penetrando na matriz holográfica de Gaia a Mãe Terra. A verdade está sendo exposta. Nós observamos e entendemos que os Anunnakis, que criaram a Cabala, estão cientes desse cronograma linha de tempo em potencial e se prepararam para isso. Nós notamos que eles estão inundando a consciência coletiva com desinformação, histórias assustadoras, ódio e falsidade. Nós notamos desespero em seus movimentos, mas também uma determinação de aço para manter a posse sobre a humanidade em Gaia a Mãe Terra. Vemos que eles estão enfrentando cada nova onda de campos vibratórios mais elevados com intensas ofensivas de controle da mente, armas químicas e guerra militar. Estruturas cristalinas foram ativadas e estão pulsando em altas frequências das profundezas do seu planeta. O crescente fluxo de comprimentos de onda solar e celestial está se combinando com as tecnologias dos Anunnakis em Gaia a Mãe Terra. A tensão da fissão de frequência, conforme cada uma encontra a outra, está causando uma tempestade energética em áreas altamente povoadas. O campo de energia humano fica preso entre a matriz e pulsos de vibrações mais elevadas. Quando muitas linhas de tempo convergem. Onde os caminhos mais altos da consciência convergem. Estamos vendo os saltos da linha de tempo girando a partir dessa junção primária. Uma Gaia a Mãe Terra presa na terceira dimensão. Podemos ver uma fortaleza nos campos energéticos de Gaia a Mãe Terra. Os Anunnakis fizeram isso antes. Eles conseguiram manter outros planetas e seus habitantes em animação suspensa por eras. Colhendo-os, usando-os para alimentar, ampliar e multiplicar as energias mais escuras predominantes nos multiversos. Porque os criadores sempre forneceram a luz em Yang. Para o bem e para o mal. Toda e cada alma devem fazer suas escolhas, sua soberania dita escolha. A batalha entre o bem e o mal é antiga como o próprio tempo. Ninguém, nem mesmo os guardiões dos portões de Metatron, sabem há quanto tempo. Esperamos iluminar para vocês a magnificência e magnitude do mundo multiverso quântico. Esperamos compartilhar com vocês um sentimento de admiração pelas complexidades do seu mundo e do nosso. Elevar-se à quinta dimensão e além é entrar em um dos mais antigos reinos do cosmos. É ver a batalha pelo bem e pelo mal exterior e interior. É reconhecer o terceiro e quarto domínios pelo que são e elevar-se acima da polaridade. O plano material existe em muitos universos quânticos, assim como existem muitos outros universos quânticos onde não há fisicalidade alguma. Nós, os Arcturianos, somos viajantes, aventureiros, professores e estudantes. Nós aprendemos enquanto viajamos. Nós raramente retrocedemos. Para a humanidade em Gaia a Mãe Terra, nós, na verdade, fomos para trás. Voltamos a um planeta no contínuo do espaço-tempo. Ouvimos rumores, estudamos profecias. Entendemos que, mesmo nos confins mais distantes das galáxias que exploramos, existe uma determinada galáxia, este sistema solar, este planeta e seus heróicos habitantes, são sementes das estrelas. Um planeta que escolhe ascender na totalidade aos campos vibratórios mais elevados da luz. 
Nós viajamos muitos anos luz para estarmos aqui, neste momento para a humanidade e para Gaia a Mãe Terra. Enquanto viajávamos, ouvimos mais histórias sobre a batalha pela luz sobre a escuridão em Gaia a Mãe Terra e neste sistema solar. Nós compreendemos que um planeta foi perdido por sussurros através das estrelas. O planeta irmão de Gaia a Mãe Terra, sob o cerco da mesma quarta dimensão, raça dos seres viajantes do tempo, foi destruído. Há artefatos enterrados em muitos planetas, um caminho através de galáxias e sistemas estelares, para guiar aqueles que foram chamados para ajudar esta grande mudança da escuridão para a luz. Pirâmides marcam o local, marcam cada volta na estrada cósmica que percorremos para estar aqui, neste momento de transcendência. Nós entendemos que Gaia a Mãe Terra não tem desejo de ser destruída, sua consciência escolheu um caminho que poucos fazem quando habitam um planeta por toda a vida. Ela escolheu se livrar das vibrações mais baixas e passar para dimensões onde a paz, a abundância, o amor, a compaixão e a gratidão florescem. Onde conhecimento e criatividade são celebrados e procurados. Nós estivemos aqui observando, nós entendemos que a situação está profundamente complexa, mas ao mesmo tempo notoriamente simples. Cada alma que habita um humano em Gaia a Mãe Terra atualmente tem uma escolha a fazer. A escolha é servir a si mesmo e ao servir o coletivo. A escolha é habitar frequências de amor ou permanecer no medo, ódio, ganância e ignorância, nos campos vibratórios inferiores da terceira dimensão. No entanto, a situação é mais complicada do que isso, pois o quarto reino, os infiltrados, controla a mente de muitas pessoas no plano material. Só podemos nos perguntar que impacto isso tem no coração da alma que ocupa a vida humana. Questionamos o papel do coração na ascensão e podemos ver que a ascensão é toda sobre o chakra do coração. A ascensão reside no chakra do coração. Se não há amor no coração, há uma evolução limitada da consciência. Existe um bloqueio. Nós também vemos que a situação é incrivelmente simples. Escolher a pílula vermelha ou a pílula azul. À medida que cada pessoa responde à guerra energética em torno delas, elas respondem a essa pergunta, consciente ou inconscientemente. O coração não pode mentir, e não pode ser enganado. Tudo o mais pode ser iludido. Tal turbilhão de energias conflitantes, estânticas e em atrito, nós não estávamos totalmente preparados para testemunhar. Nós tínhamos entendido que os Anunnakis tinham reivindicado Gaia a Mãe Terra como se fosse deles. Nós entendemos que isso levou a grande destruição, caos e horror. A quarta dimensão é um reino de demônios e trevas um reino mental. Nós estamos maravilhados com todos aqueles que estão despertando e mantendo a sua posição. Nós respeitamos que muitos se sentem sobrecarregados e desejam retirar-se de suas vidas. Esperamos que aqueles que experimentaram a quinta dimensão no plano material possam alcançar aqueles que ainda se afogam na escuridão e mostrar-lhes o caminho. Entendemos que toda a retórica da verdade foi distorcida sabotada na guerra de palavras. Podemos ver luzes acendendo na escuridão de todo o mundo. O despertar. Nós vemos o medo se transformando em amor. Nós vemos muitos indivíduos enfrentando seus medos, seus bloqueios, seus demônios e liberando-os. Nós os vemos ainda mais abrindo suas mentes para a possibilidade quântica. O amor é a chave. O amor é o coração. O amor é uma consciência superior. Esta é uma verdade simples, uma verdade profunda, uma busca que pode transcender vidas, sistemas solares e dimensões em cada alma para dar nascimento neste grande experimento. Tenha orgulho de participar, ser o um jogador no campo da transformação. Somos gratos, além da medida, pela coragem e pelo coração levados na convicção de todos aqueles que detêm a luz e compartilham a luz. Nós somos o Conselho Arcturiano dos Doze e estamos aqui para apoiar, orientar, proteger e iluminar a humanidade. 
Nós somos os Arcturianos enviados em jornada de muitos anos-luz, muitas linhas de tempo, muitas dimensões para estarmos aqui para a humanidade. Nós batalhamos nos céus e nos mares pela liberdade de Gaia a Mãe Terra e pela soberania das humanidades. Nós procuramos aqueles que ressoam e aqueles que não ressoam. Entre no amor. Solte o medo. Nem tudo está perdido. Ainda tudo está para desenrolar. Gaia a Mãe Terra está ascendendo, ela sustentará todos aqueles no plano material com amor em seus corações junto dela. Nós vemos mais destruição e morte para aqueles que não o fazem. Entendemos que esta é a sua escolha soberana nesta grande mudança. Nós reconhecemos que cada alma tem o direito de escolher. Compartilhamos mensagens de esperança, sabedoria e espiritualidade quântica. A meditação aumenta as frequências, assim como todas as atividades nascidas do amor. Oferecemos àqueles que nos ouvem a força de nossas palavras. A sabedoria de nossa mensagem e crença em sua jornada de alma. Não há fim, há sempre o amanhã. O multiverso quântico é mágico, místico, glorioso em suas complexidades. Nós estamos em nossas existências há milhares de anos, nós retivemos nossas memórias. Nós vimos e experimentamos o quão vasto o mundo realmente é. No entanto, neste pequeno canto do universo, vemos o âmago de toda a criação sendo desempenhado em escala planetária e individual. Nós vimos os Anunarques destruírem, destruírem, destruírem. Renunciamos ao nosso compromisso com a paz ao nos engajarmos na guerra de frequência com o propósito de libertar as humanidades da verdadeira natureza guerreira, seu autêntico caminho da evolução. Procuramos liberar a humanidade para que cada pessoa seja capaz de fazer sua escolha soberana. Não podemos erradicar os Anunnakis ou aqueles que o seguem ou originam-se deles. Nós aceitamos a sua existência no quarto reino. Procuramos intervir à luz de revelações de pecados terríveis contra um planeta e seu povo. Nós concordamos com Gaia a Mãe Terra, ela não deve ser destruída em qualquer linha do tempo como seu planeta irmão foi. E assim nós viemos de longe, para unir forças com outras raças que se envolvem na ascensão de Gaia a Mãe Terra e na liberação das humanidades. Saibam vocês, povo da Terra, trabalhadores da luz e sementes estelares na linha de frente, vocês não estão sozinhos. Há muitos aliados camuflados que lutam para desprogramar e desmantelar o sistema holográfico de controle dos Anunnakis. Haverá mais caos, mais desespero, mais destruição dissimulada. Fique na vibração do amor. Lute pela sua paz de espírito. Acenda o guerreiro interior, do amor, da paz e da compaixão. Mantenha o seu espaço. Nós estamos, vindo por vocês. Não temos intenção de sair até que os Anunnakis recuem o suficiente para permitir que a grande mudança ocorra conforme está profetizado. Os Anunnakis, que escolheram a escuridão, procuram criar o caos, que alguns anseiam a depravação, que alguns desejam o poder em que alguns se desenvolvem. Cada um escolhe seu próprio caminho nesta vida e em todas as outras vidas. Nós somos os Arcturianos. Nós existimos em amor. Nós trazemos amor. Nós fazemos tudo o que fazemos na vibração do amor. Somos gratos a todos aqueles que lutam pela paz em Gaia a Mãe Terra. Pois é uma guerra, batalha após batalha. Amor é a nossa arma. Habitar o amor é destruir o medo. É elevar-se acima de tudo que há de baixas vibrações. Estamos liberados para responder a pedidos de proteção, desobstrução e orientação. Nós ressoamos na paz. Em gratidão e humildade. O Conselho Arcturiano dos Doze. Que a humanidade possa viver na luz, com a luz e para a luz, 